Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
we need to get started, I have to say thanks to each and every one of you for helping support independent wrestling in the state of Florida. Pride of Wrestling would not be here five years if it wasn't for you. So give yourselves a round of applause and set things up here. Thank <laughs> you. 
Jenna.
Alex Torres of Trifulca Media, and we're here in the post show of POW 27 Pride Anniversary. Ali Rex, congratulations. I know it was a sweet and sour victory, it was a DQ, but at the end, you still have the championship. Uh, how do you feel? Um, well, I'm definitely excited to still have this on my shoulder right now, but I can definitely not lie. Mercedes gave me the fight of my life, especially for this year. Um, that was the most hard-hitting, fast-paced match that I've had probably since returning from my knee injury. So she definitely put up a fight. Um, in the end, I still kept my championship, but I would have loved to be able to pin her and actually win that way instead of being double BQ'd like that. But at the end of the day, I'm still the champion. That's all that matters. And I showed her that this is my house. After your match in the main event, you show up, you held Mike. So you were not tired enough to help him. So how do you feel about getting his finally his, to his championship? I mean, he deserves that more than anybody in that locker room. Since day one, he's taken over the men's division here. So um, I was very proud to see him win that today. I wish I didn't have to come out and interfere like that. But with, between Mr. C and Bravo, like there, I didn't have a choice. They came out, put their two cents where it didn't belong. So I just added a third. That's all. All right. One final message for the people who are watching this video. Uh, final message. Not your babe. Allie Rex is still the pride of wrestling women's champion. And it's going to stay that way for a while. Thank you. Thank you. Alex Torres de Trifulca Media y estamos en el post show de lo que fue POW 27 para Anniversary. Señor C, este, tuviste una victoria con Kekoa. Obvio, 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 ¿qué te puedo decir? Trifulca Wrestling, donde se refleja, te lo dijo el señor C. Pero Kekoa, tremendo luchador, tremendo luchador, impresionante luchador. El problema que tuvo, que se enfrentó al líder de Controversia Link, a la bestia, al hombre que simplemente lleva la gloria por dentro y acabé con él, lo destruí. ¿Por qué traje a Yuka conmigo, a Pride of Wrestling? La gente me pregunta, ¿pero tú no tienes a Controversia Link? Dejé a los muchachos en lo de ellos y me traje a Yuka porque Yuka es un tipo pensante, un tipo que me llevó a la victoria con sus consejos y su gran ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Dímelo, Alejandro. Oye, y, y esto es una combinación entre los episodios de los señor C y la realidad. Sabes que Robbie participa de ellos. El mismo Robbie que en la última lucha lo sacó de la, del main event. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Y qué, cuál va a ser el futuro de él contigo? Escucha eso. Y que Robbie. <risa> Mira, Robbie, tú sabes que esto es business. Y yo siempre te he dicho que tú me haces una y yo te hago dos. Yo solamente tenía que estar allí en la esquina apoyando a mi compañero y tú me sacaste de allí y yo hice lo que tenía que hacer lamentablemente The Green Machine no, no, no fue el mejor hombre en el ring The Green Machine solo recibió ayuda de su esposa y de esa manera obviamente como un matrimonio que se ayuda yo no sé, se hacen trampas entre ellos estaban bojachos yo creo bebieron alcohol con cojones y nos robaron el campeonato mundial de POW pero eso es otra historia, eso es otra historia. Para ir terminando, por fin, corazón, por fin, la IWA Florida regresa después de tantos meses, junio 24. ¿Qué nos puedes hablar de IWA Florida? Mira, Alejandro, tenemos un plan establecido, tenemos la compañía en nuestras manos, todo cambió, estamos contentos, logramos lo que quería. José Ángel Mateo, Yuca, el jefe, somos los hijos del jefe y Controversia Link nos hemos unido para simplemente hacer una cosa y es implantar bandera. Toda la Florida nos reconoce como la compañía latina más importante de los Estados Unidos. Al que no le guste, a mí no me importa. Yuka, ¿qué nos espera para el día 24 de junio? Esto es bien sencillo. Así como le pasó a Robbie hoy, que ni sabía que yo venía para acá. Eso mismo es lo que va a pasar en junio 24. Las sorpresas vienen porque mm. mira, esto corre a 100 millas por hora. Mm. Y cuando la gente se cree que tienen todas las respuestas, yuca cambia todas las preguntas. Y al que no le gusta le dan yuca. Mira Alejandro, te voy a terminar esto sencillo. El día 24, la masacre. Eso es lo que va a haber. Ricky Razor, prepárate. Oye, Apolo, prepárate. Tu título te lo vas a meter por donde no te da el sol. Y a Ricky Razor, que ni llegue. No pierdas el tiempo, tú no haces falta aquí.
está el que va a ser el próximo director de operaciones y el próximo gerente general. Eso vamos a ir a eso. Así que solamente les digo la masacre 24 de junio. Y W a Florida, donde todo es posible. Muchas gracias. Alex Torres of Trifulca Media. And we are here in POW 27 Pride Adversary. Rewind Society, the new tag team champion. Congratulations, guys. How, how do you feel? Take my own boy. I'm feeling great, man. Sorry. But feeling great. I mean, like all the accomplishments that we've been through, like all the ups and downs that we've been through, like it's amazing. Like, I mean, I'll be honest with you. I didn't think we were going to get this far on winning the tag belt, but yeah. I trust them. And hey, look, we're the new uh, tag team champion. Exactly, man. We have to. We pretty much have like the odd couple, but now we come with like a, a two duel of domination right there. He got the work, work skills, he all the moves, while throwing in the charisma and the, and the, and the magnetic character in, in point. And once he has them combined, it's, it's incredible. And we're going to be here for a long damn time, especially with our belts. So. so what is the message for all those in the locker room waiting for an opportunity with you guys as a new tag team champions? I'm just going to say this, and we're going to say this. We challenge any tag team around this world. Actually, any tag team around this society. Anything. Like, y'all want to come? We got you. We got the belt. So, come at it. Exactly. Like a rock, like the rapper Rock Kim, we're going to set all your opponents in the same line, knock them out each time. Set up a high score of all the L's that we give you. All right, guys, congratulations. All right, thank you. Torres de Trifulca Media. Estamos aquí en lo que fue el evento de POW Pride Adversary 2023. Mike Orlando, the new POW champion. Hey, man, a congratulations, a huge win. How do you feel about this? I don't know, this was a war. See, uh, it started real rough. It started real rough. It was a numbers game from day one. From day one, numbers never mattered. Not once to me. You had your, your favorite from day one. Salazar is taking this place to levels that is never, ever expected to be at. And I commend him. I really, really do. But like I told him going into this, Mike Orlando is the king of the jungle. You've made comments about me. August has made comments about me. Mr. C's made comments about me. Hell, La Brava said things about me. You attack my personal life. You attack my wife. And this is the result of what you got. You thought getting August was going to trigger me. It did. Look at me. Look at the absolute beast that I've become again. So from the bottom of my heart, Salazar, thank you. Thank you for bringing this side back out of me. So this journey, this journey has been the best journey in my life. All right, Mike, congratulations. Alex Torres de Trifulca Media. Y estamos con uno que es de la casa. Que por fin, después de varios años, vine a, a ver el show de POW 27 Pride Adversary. Brother, son cinco años, ¿verdad? Cinco años. Felicidades, ah, sí. brother. Esto fue uno de los mejores eventos en la Florida que he ido en años. Así que te felicito por eso. ¿Cómo te sientes después de haber hecho este gran evento? Pues mira, mano, eh, una satisfacción bien grande porque yendo en este, en este show había mucha ansiedad, había mucho estrés. Y tú te podrás imaginar... Eh, que si se iba a llenar, si iba a ser un show bueno. Y pues gracias a Dios tú lo viste. O sea, fue un show tremendo. Estoy súper orgulloso de mis muchachos. Estoy orgulloso de, del talento que tengo. Yo siempre digo, o sea, yo tengo el mejor talento de la Florida. Y tú lo pudiste ver. Mira, y debo hacerlo con esto. Qué cool que tuviste luchadores de la talla de Genocide. De la talla de Mercedes Martínez y Jay Lethal que la montaron y me encantó. Pero los que representaron, hicieron el trabajo, son los POW's Own. ¿Cómo te sientes de que los tuyos botaron la casa por la ventana? Es como yo siempre le digo a los muchachos, mira, yo puedo traer el gancho. El gancho va a ser siempre eh, Jay Little, en un momento Fermi Foley, eh, Mercedes Martínez, Jenna Said. Pero cuando ellos ya no vienen, tú tienes que hacer que la gente se quede por ti. O sea, se quede por, lo, por, por el homegrown, como decimos nosotros. Y de verdad que ellos están en la misma, en la misma mentalidad y, y lo viste. O sea, yo estoy súper orgulloso, por eso es que tengo el, el roster que tengo y... Y somos una familia, mano. Estoy súper, súper, súper orgulloso y súper agradecido de ella. Y para terminar, ¿qué es lo próximo para POW, lo que queda del año 20, 2023? Pues mira, este, tenemos julio 22, es este el próximo evento, este POW 28. 
eh, y ya en septiembre, no me acuerdo la fecha ahora mismo, pero pendiente de las redes, eh, siempre visiten nuestro canal en YouTube, en Prayer Wrestling, en, en Facebook, en Instagram, nos pueden conseguir como Prayer Wrestling LLC, y en Twitter también como PO Wrestling LLC, so, de verdad que lo que viene de aquí es para arriba, mano, este, ya tuviste nuevos campeones, este, una cosa tremenda, mano. Bueno, brother, felicidades de nuevo y muchas gracias. Gracias.